שלום לכולם, כאן אנחנו יכולים לראות את הקובץ בתוכנה שנקרא Pen and Ink Editor, התוכנה שתערוך לנו את הקבצים ששמרנו על גבי הרגל הנתונים, קובץ שהעלינו, אחד הלקוחות אפילו העלה את זה, אנחנו יכולים פה לבצע כמה דברים שאתם כבר מכירים בוודאי דרך תוכנות ה... תמונות ועריכת תמונות וכל מיני בסגנון הזה. כדוגמה כאן אתם יכולים לשנות את עובי הקו שאתם מבקשים, את הגופן ואת הגודל של הגופן. ואם נגיע לתוכנה העיקרית, יש לנו כאן את התוכנה שנקראת MyScript, תוכנת המרת כתב יד לדפוס, כאשר אנחנו קודם כל מצליחים להתקין את התוכנה הזאת במחשב, זה הדיסק הגדול שיש לכם באריזה, עם הקוד שמופיע שם. לאחר מכן שכבר פתחנו את הקובץ הזה בלחיצת כפתור כאן על האייקון הזה אנחנו פותחים למעשה את הקובץ, את התוכנה ולאחר מכן אנחנו מקבלים לדוגמה אחד הקבצים אני נדרש לבצע בהתחלה לוודא מספר דברים לפני שאני מבצע את ההמרה כגון לדעת שאני נמצא בעברית וכל מה שאני צריך ורק לאחר מכן אני מבצע את ההמרה בדיוק כמו שצריך בלחיצת כפתור אחד. כאן אתם רואים תהליך ההמרה למטה שמתבצע ואנחנו יכולים לבדוק, אני כבר אומר מראש, לא תמצאו 100% אחוז, אבל אתם יכולים בהחלט לראות תוצאה שהיא יפה, כל מה שכתבתי כאן בצד שמאל בעברית, בכתב יד, מומר כאן באותו צבע, באותם תנאים ואותו דבר בדיוק. Uh, כמובן שזה ניתן לשמירה ובלחיצת כפתור אחת אני יכול גם לייצא אותו ישר למסמך הוורד אני פותח כאן את הוורד ואני מקבל את התוצאה שלפניכם כאשר אתם שמים לב שזה אותו צבע אותו דבר בדיוק כאן אני כמובן בתוך הוורד אני לא אכנס לזה, אבל אתם יכולים לשנות כל מה שאתם רוצים, לשנות צבע, כתב ותוצאה, לדוגמה אני כאן מתקן מילה וכל מה שאני מבקש לעשות. אוקיי, זה לגבור. כאן למעשה אני חוזר בחזרה ורוצה ברשותכם להדגיש שני דברים שיכולים לעזור לכם. האחד זה הוספת מילים למילון. כאשר אני לוחץ כאן על conversation, יורד כאן ל-dictionary שזה המילון ואז אני יכול להוסיף מילים לכאן, כלומר אני אוסיף מילים למילון שהן לא מוכרות למילון עצמו ולדוגמה, לדוגמה מילה בארמית, אני לוחץ כאן ומוסיף את המילה, כמו שאתם רואים כאן המילה הוספה ברגע שאני ארשום אותה, את אותה מילה, אני ארשום בכתיב שאני מבקש לכתוב, אני אוכל לקבל את התוצאה, תוצאת המרה גבוהה יותר. כאן אני יכול להוסיף אין סוף מילים, או לחלופין, פשוט לייבא קובץ שאני כבר החלטתי מראש, למשל את כל מילון הערבית, ולשים אותו כאן בפנים, או כל מילים, כל שם שאתם יודעים שאתם משתמשים בהם, ולא מופיעות במילון. כמובן שאני סוגר את זה ויש לי את זה בתוצאה במילון. דבר נוסף, יש כאן אפשרות נוספת ללמד את התוכנה, את כתב היד שלכם האישי. אני חייב לציין דבר אחד, שזה בדרך כלל נעשה אך ורק כאשר כתב היד אה, הוא באמת ברמה גרועה ואין, ואין אפשרות לזהות אותו. אה, כאן תוכלו ללמד אותו על ידי לחיצה ומכאן ואילך יש לכם למעשה מחולל שילווה אתכם לאורך הדרך בביצוע הלימוד כתב היד של התוכנה. אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש פה בהחלט דבר לא מסובך, קל לעבודה. אני יוצא מכאן. עד לכאן, תודה רבה, ואני מאחל לכם בהצלחה בעבודה עם התוכנה.